putain de match de merde là. Putain, le burrito, le coup de là. Putain. Un torrel intolérable, inadmissible ce match. Défaite de merde en plus, on perd contre le 17 e au classement. Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match West Ham Manchester United, match qui comptait pour la 7 e journée de première ligue, première ligue, pardon. Et les gars, il fallait pas perdre ce match. Mais c'était quoi ce match de merde qu'ils ont fait les, les Mancuniens là Match de merde 3 on perd, en plus contre le 17 e de première ligue. Déjà, on se fait sortir dès le, le troisième tour de Carabao Cup de Coupe de la Ligue anglaise contre un euh, Derby County, hein, club de deuxième division. Et derrière, on perd contre le 17 e de Première Ligue, West Ham. Et grâce à ces victoires, il remonte à la deuxième place. Bravo, bravo. Alors là, je, franchement, chapeau. Hein. Je ne sais pas comment vous avez fait pour perdre. Mais bah alors là, là, je sais pas. Je te, je te donne là, là, je te donne le trophée, hein, un joli trophée, et un, un petit... Euh, une petite télécommande, je sais pas, mec. Une petite télécommande pour changer d'entraîneur, mais je sais pas. Hein. Franchement, euh, je sais pas comment t'as fait. Hein. Voilà. Donc, on va commencer cette vidéo avec la formation, parce que là, il faut en parler. Là, c'est pas possible. Le mec, là, Mourinho, il a envoyé un message à Pellegrini. Il a fait, ouais, t'as vu, hein 5 défenseurs, j'ai mis, hein 5-3-2. Je t'ai fait un 5-3-2 avec 5 défenseurs. Mais attention, c'est du solide, hein Look show, latéral gauche, Lindelof, McTominay, Smalling, Ashley Young. 5 minutes, mec. 5 minutes, ça a tenu. 5 hein. minutes. Hein. Là, tu avais tes télécommandes, tu zappes et tout, tu cherches le match et là, tu vois. Oh putain, 1-0 déjà. 1-0. Oh, tu l'as vu, mec. Attends, mais c'est dingue ça. Tu te prends un but en clair. But en clair, tu te prends. 5 minutes, ça a tenu la défense. Ensuite, faut le dire parce que là, après, le milieu, mais c'est pas possible, mec. Le milieu. Matic, Fellaini, Pogba. Fellaini, Pogba, j'ai sorti du lot, mais Matic, ça fait trois fois au moins que je parle de lui. Trois ou quatre fois. Ça fait déjà trois, quatre fois que je parle de lui. Mais sans déconner, mais quand est-ce que Mourinho va comprendre que Matic, c'est de la grosse merde Il plombe le milieu. Alors que, je sais pas, mec, tu fais Fellaini en poste de sentinelle, tu mets, Ma, euh, tu mets Pogba et Fred en milieu relayeur ou en derrière à la rigueur. Mais voilà, quoi. Sans déconner, mais alors, eux, c'est... Je sais pas, mais mec... Ça c'est un, ça c'est un truc que je comprends pas ça. Ça je, euh, je ne comprends pas. Je suis avec mon oreiller parce que j'ai envie, je, je fous des coups de boule dedans. Voilà, ouais parce que ça m'énerve. Parce que là le milieu c'est, ce n'est plus possible. Matis, ce n'est plus possible. Ensuite l'attaque parce que là euh, bon l'attaque c'était pas terrible quand même aujourd'hui. Lukaku bon bah c'est meilleur, il est capable du meilleur comme du pire, tout comme Marcus Rashford et Anthony Martial. Martial, bon, il a fait ce qu'il a pu, tout comme Marcus Rashford, il a réduit les quarts. Les, les joueurs de l'OSM, ils ont fait « Attends, 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 attends. » Tu as marqué un but, c'est bien, mais bon, on va carmer les ardeurs parce que tu vas pas, tu vas pas penser que vous allez égaliser. Pensez pas que vous allez revenir dans le match. Et derrière, on se prend un but, encore une fois. Un, mais alors, un but, mais un but de merde, quoi. Parce qu'attends, normalement, en défense, je suis pas très bon en tactique, mais normalement, quand, quand c'est une défense à 4 ou à 5 ou tout ce que tu veux... Normalement, les deux défenseurs centraux, enfin les défenseurs centraux, normalement, quand il quand y en a un qui va à gauche, l'autre, ils le suivent. Ou alors, comme ça, dans, le, dans un sens. Là, non, c'était chacun de l'autre côté. Quand Lindelof est sorti à la place de Rashford, t'avais McTominay et euh, Smalling. Là, les deux, ils ont fait... Là, par exemple, c'est McTominay. Là, c'est Smalling. Là, la défense, était comme ça. Hop, et hop, gros boulevard. Et derrière, et derrière, t'avais euh, l'autre, là, Macto... Et là, t'avais Arnautovic. Ouh, but ah oui, non, mais les gars aussi, faut arrêter ça. Il faut, il faut revoir ça à l'entraînement parce que là, c'est pas possible ça. Non, non, t'es pas censé prendre ce, ce genre de but là. On dirait la défense de Marseille avec Fanny et Rolando quoi. Voilà, non, mais sans déconner, il faut arrêter. Après, que dire des entrées Rashford, Mata et, euh, et euh, Fred, bon, bah j'aurais bien aimé qu'il y a des joueurs que j'aurais bien aimé de ne pas avoir dans ce match Lindelof, McTominay. Ashley Young et Matic, les quatre joueurs que je voulais pas avoir dans ce match. Parce que moi j'aurais préféré avoir Valencia, mais bon, je sais pas si qu ce qui s'est passé, je sais pas si, pourquoi il est sorti du groupe. J'aurais bien aimé voir Alexis Sanchez, mais bon, il a il a sorti du groupe. Euh, voilà quoi, il y a plein de joueurs qui, ont, qui, ont, qui sont bons, mais malheureusement, il les fout sur le terrain, il fout sur le banc, ou alors il les fout, euh, il les écarte du groupe. Ça, je ne comprends pas. Après. 
Pardon. Après, euh, que dire du des euh, comment dire euh, du niveau de jeu Bon bah niveau de jeu, mais c'est catastrophique quoi. Tant, dès qu'il y a un joueur qui a le ballon, on se fait balader. Un joueur de West Ham, il fait la passe à 10. Parce que là, les, les, les joueurs, ils étaient comme ça. Ils étaient comme ça. Ils étaient en train de regarder à gauche, à droite, le ballon. Parce qu'il n'y en avait pas un qui, a, qui allait sur le porteur du ballon. Et voilà. Bah oui, parce qu'après... Euh, bah, mais ouais, mais après, vous... Te, et vous euh, ah, mais vous étonnez pas qu'après, on se prend des buts. Mais oui, mais en même temps... Qu'est-ce que tu veux faire Les mecs qui font la passe à 10, il n'y en a aucun qui réagit, à part Pogba qui fait des tacles. Mais sinon, à part ça, il n'y a rien. Voilà, ça, ça m'énerve encore. Et ça, c'est encore un, un truc qui m'énerve grave. Voilà. Après, encore une fois, après que Mata, bon, quand il a rajouté. Euh, après, pour les coups de qui arrêtaient, quand c'était Mata qui tirait, c'était mieux. Parce qu'à Chelyon, je suis désolé, les corners qu'il faisait, mais c'était des passes aux, aux adversaires, quoi. Il y a un moment, le mec, il te fait un corner, il te fait une passe carrément à Philippe Anderson, quoi, le, le joueur de West Ham. Faut arrêter, attends, c'est quoi ce corner Mec, il tente, tu laisses tirer soit, Pog... soit tu laisses tirer Pogba, soit tu laisses tirer euh, Martial ou je sais pas. Mais évite de laisser tirer Ashley Young les corners, quoi, les coups de pied arrêtés, parce que là, c'est pas possible. Il te fait des passes aux, dé... aux... aux défenseurs, enfin aux adversaires, quoi. Voilà. Maintenant, on va passer aux statistiques, parce que là, franchement, ce n'est parce que là, franchement, il euh, y a quoi dire dans les statistiques, et ça résume bien le match qu'on a fait, hein. 51% de possession de balle pour Manchester, donc ça veut dire que la, la possession a été très équilibrée, hein, et ça se voyait que West Ham faisait plus sa passe à 10 que Manchester, voilà, donc contre 49% pour West Ham, ensuite, corner, 9, 9 au total, hein, 9 pour Manchester, 9 occasions, on aurait pu les mettre au fond, il y en a une, sur, un, sur les 9 corners, il y en a un qu'on en a mis au fond, un seul, est-ce normal Non, ce n'est pas normal, ensuite, les, après, pour West Ham, c'était 4 corners, les, le nombre de total, de total de tirs, il y en a eu 6, donc 4 qui étaient cadrés, bon ça va encore, la, plus de la moitié a été cadrée. Les, les tirs du côté de West Ham, bon, il y en a eu 4 qui étaient, euh, 7 au total, donc 4 hors cadre et 3 cadrés. Les hors-jeux, bon, il y a eu 4 hors-jeux pour Manchester contre 2 seulement pour West Ham. Et les fautes commises, bon bah, une égalité parfaite de 12 fautes commises du côté des deux équipes. Voilà. Et du côté, et bah du coup, avec cette, euh, cette défaite, bon, bah on reste huitième. Hein. Et comme j'avais dit lors de la vidéo contre Tottenham, on risque de, de, comment dire, de terminer euh, en, en, dans les dix premiers du classement, mais genre dans les, dans les dans, comment dire, en, genre on termine neuvième, quoi. C'est ce que je voulais dire. On termine neuvième. Parce qu'avec l'équipe qu'on a et le coach qu'on a, franchement, il n'y a, a pas de quoi être fier. Hein. Alors, je sais pas, parce que là, en Ligue des Champions, on fait les beaux et tout, on gagne. 3-0 contre les Young Boys, mais là, là le match l'approche hein, contre Valence, il va approcher. Hein. Et en plus, j'ai peur, hein, parce que là, les mecs en face, ils, ils auront faim. Hein. Et là, parce qu'avec les prestations qu'on fait, on se fait éliminer de la Coupe de la Ligue anglaise contre un club de Division 2. Ensuite, on perd contre le 17 e euh, en championnat. Je sais pas ce que ça va donner contre, les, contre Valence, mais j'ai peur. Hein. Franchement, j'ai vraiment peur. Et ensuite, contre la Juve, et après, en Ligue des Champions, après Valence, avec la Juve. Donc la Juve, et en plus, on les affronte deux fois. À la, le dernier match de phase aller et le premier match de phase retour. Donc, <rire> faudra les taper. On va les taper. On va, on va les affronter deux fois hein, d'affilée. Donc, on a intérêt à, à se bouger, à se manier dessus. Hein. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci quand même d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme, un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner et pour ne rien rater de mes vidéos. Tu cliques sur la petite cloche. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Et moi, j'allais me reposer parce que franchement, j'étais énervé, donc du coup, j'espère dormir. Allez, salut